हेलो गाइस कैसे हैं आप सब और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो गाइस रियल मी वन ये स्मार्टफोन मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट फोन है दस हजार रुपये के अंडर सो so, इस वीडियो का आइडिया यार मुझे आप लोगों की मदद से ही आया क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि बेस्ट फोन कौन सा रहेगा इस टाइम पर दस हजार रुपये से अंडर अगर हमारे को चाहिए कोई फोन तो मैंने बड़ा देखा मैंने देखा कि नए नए जितने भी स्मार्टफोन आए लाइक ऑनर हो गया मोवी स्टार हो गए और रेडमी के कोई स्मार्टफोन जो कि बेस्ट रहेंगे एंड मैंने सबको एक तरीके से देखा और रियल की तरफ एक बार नजर डाली तो यार मैंने फाइनली रियल को ही पिक करा क्योंकि मैं आज आप लोग कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ स्मार्टफोन के बारे में जो कि इसको सभी स्मार्टफोन से अलग रखती है तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से जो कि है इस फोन का डिजाइन यार नौ हजार रुपए के अंदर जो इसका डिजाइन मिल रहा है ना आपको वो बहुत ही फैबुलस है मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल डिजाइन मिल रहा है लाइक मेटल और वो सब करके नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीमियमनेस को देखने में लाइक अगर आप इस फोन को देखेंगे अभी तो बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट लगे हुए इसके ऊपर बट मैं अगर आपको साफ कर दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना शाइनी फोन है ये एंड इस फोन को मैंने आज तक जो है बिना कवर के यूज कराया क्योंकि मुझे ज्यादा ना फोनों में कवर लगाना पसंद नहीं आता वन प्लस को छोड़ के थोड़ा ज़्यादा महंगा फोन है टूट गया तो दिल में टुकड़ टुकड़ हो जाएंगे लेकिन इसके अंदर मैंने कभी कवर नहीं लगाया क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो पीछे की जो बैक है ना वो डायमंड कट वाली वो बहुत ही जबरदस्त लगती है दिखने में एंड अगर आप कहीं भी इसको यूज करें पब्लिक के अंदर तो ये अलग ही शाइन मारेगा और आप लोगों को लगेगा यार आप सच में आपने एक प्रीमियम फोन खरीद रखा है देन यार आप लोग बोलोगे चलो डिजाइन तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बना किसका है मेटल का या नहीं यार ये मेटल का तो नहीं बना हुआ ये बना हुआ है एक पॉली बॉडी का तो पॉली बॉडी इज लाइक जस्ट प्लास्टिक और प्लास्टिक से इसकी जो बैक है पीछे वाली तैयार करी गई है तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि प्लास्टिक जो है इतनी जल्दी नहीं टूटती और अगर ग्लास है ना अगर वो गिरता है तो बहुत जल्दी टूट जाता है जबकि प्लास्टिक ऐसा गिरने से मेरे हिसाब से तो जल्दी से टूटेगी नहीं देन यार अब बात आती है इस फोन के अंदर आपको क्या हार्डवेयर मिलता है तो यार ये जो मॉडल है ना बेसिकली ये वाला ये है फोर्टीन थाउजेंड वाला जिसके अंदर आपको छह जीबी की रैम और एक सौ अट्ठाईस जी बी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है ना यार इसके अंदर ना मैंने इतनी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है क्योंकि मेरे को जो मैं एप्लीकेशन यूज भी नहीं करता ना मैंने वो भी डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि मैं देखना चाहता था इस स्मार्टफोन के अंदर हम कितनी एप्लीकेशन भर देते हैं उसके बाद भी स्मार्टफोन के अंदर कोई दिक्कत आती है अगर कोई स्टोरेज के अंदर या फिर कोई परफॉर्मेंस के अंदर तो यार इस फोन के अंदर इतनी सारी एप्लीकेशन भरने के बाद करीब करीब पचास से लेकर साठ सत्रह एप्लीकेशन होंगी इसके अंदर उसके बाद भी इसके अंदर नाइन्टी जो है अभी भी बची हुई है यार नाइन्टी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है आज से दो चार साल पहले नाइन्टी फोर जी बी तो इंटरनल स्टोरेज होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी और इस फोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज नाइन्टी फोर जी बी अभी मौजूद है इतनी सारी चीजें डाउनलोड करने के बाद तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी बढ़िया स्टोरेज है इसके अगर आप ये वाला मॉडल लेते हैं बट मैं ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा आपको लेने का अगर आप लेना चाहते हैं तो आप छोट इसका जो नौ वाला है वो ले सकते हो बेस्ट है एंड वो वाला भी मैंने अनबॉक्स करा था अपने चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं वो था रेड कलर का और रेड कलर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक है लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना ब्लैक वाला है तो वो आता है तीन जी रैम के साथ और बत्तीस जी की इंटरनल स्टोरेज देन यार अब मैं बात करना चाहूंगा इस फोन के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है तो यार प्रोसेसर जो है ना वो एक मैं कह सकता हूँ मीडिया टेक का P60 प्रोसेसर है और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है तो ये जो प्रोसेसर है ना यार ये बनाया गया था स्नैप ड्रैगन को टक्कर देने के लिए तो अगर आप लोग ये टेक से बड़े फेमिलियर है तो आप लोग बताओ जो सिक्स प्रोसेसर है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और स्नैप का प्रोसेसर तो यार ऑब्वियसली उसके अंदर जो पावर है ना वो ज्यादा ही रहेगी लेकिन मीडिया टेक का जो P60 प्रोसेसर है वो कोई मजाक नहीं है एंड इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी मैंने कुछ भी थ्रो करा है चाहे वो PUBG हो चाहे कोई सी भी गेम हो एस फॉल नाइन हो सारी गेम को आराम से क्रश कर देता है और ना ही ये फ़ोन ओवर हीट होता है तो ये बहुत ही बड़ा बोनस है आप लोगों के लिए अगर आप ये फ़ोन लेते हो नौ हज़ार के अंदर क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जो इस तरीके की परफॉर्मेंस देगा आपको तो यार ये मेरा हंड्रेड रियल ओपिनियन है कि अगर आप लोग कोई फ़ोन लेना चाहते हो नौ हज़ार का तो ये फ़ोन सबसे बेस्ट है क्योंकि ना ही आपको कोई फ़ोन ऐसी परफॉर्मेंस देगा और ना ही कोई फ़ोन आपको ऐसी ऑप्टिमाइजेशन देगा जैसे इसकी लेकिन यार अब यहाँ पर बात आती है जैसे मैंने ऑप्टिमाइजेशन की बात करी थी इस मामले में तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे इसके सॉफ्टवेयर की जो कि इसका कलर ओ तो यार मैं ना बहुत ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ कलर ओएस का ओप्पो का जो सॉफ्टवेयर है ना ये ठीक ठाक लगता है मुझे बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि इसके अंदर इतनी ठूस ठूस के भरी हुई हैं आप सेटिंग्स के अंदर खोलते चले जाओगे तो परतों के परते परते परते
और सिंपल टर्म में बोलूँ ना यार ये फ़ोन कभी हैंग नहीं हुआ अब तक तो लेकिन मैं आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि स्मार्टफोन थोड़े टाइम के बाद लैग होना स्टार्ट हो ही जाता है तो यार अब मैं बात करना चाहता हूँ कैमरा की तो यार यहाँ पे जो है मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा कि इतने मेगा पिक्सल सेंसर और वो सब क्योंकि वो चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे रिव्यू के अंदर और रिव्यू देखना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रिव्यू मेरा जो कि मेरा पूरा पूरा इसके ऊपर बढ़िया सा थॉट्स वाली वीडियो है तो आप लोग वो देख लीजिए बाकी इसके जो कैमरा है ना सरल और शब्द भाषा में ये बोलना चाहूँगा बहुत ही अमेजिंग है और फिर वही बात आती है अमेजिंग आप लोग ये मत समझना कि सारे फ़ोनों से बढ़िया है नहीं नहीं उस प्राइस के अंदर इससे बढ़िया आपको कैमरा कोई नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर आपको ए कंपैटिबिलिटी भी मिलती है कैमरा के अंदर ए मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी जो फोटोज़ होती है उसे वो लर्न करता है और आपकी जो बैकग्राउंड है ना आपकी जो पूरी सब्जेक्ट होता है ना उसको एक अलग ही कलर एंड अलग ही पॉपअप देता है सिंपल वर्ड में फेयर एंड लवली वाला फेस आपको बना के दे देता है तो ब्यूटी मोड एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं उसको तो वाली सेल्फीज आपको इसके अंदर मिल जाती है साथ साथ जो बैक कैमरा है वो भी बहुत अच्छा अमेजिंग वर्क करता है एच मोड अच्छा है सब कुछ बढ़िया है जो कि इसकी बहुत बड़ी नेगेटिव थिंग है वो इसके अंदर आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता तो यार वो एक मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लेकिन उसे आउटकम करने के लिए आपके लिए फेस अनलॉक है जो कि अब बहुत ठीक हो गया है बहुत सिक्योर हो गया है पहले तो ये फोटो से भी खुल जाता था लेकिन अब जो है बहुत सिक्योर है और बहुत बढ़िया है जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोन है इसकी थोड़ी ब्राइटनेस में तेज कर दूँ ताकि आप लोग को दिख सके यहाँ पर मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ ये फ़ोन ऑन है ये मैंने फ़ोन किया बंद एंड इसकी तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको देख रहा है फ़ोन खुल गया तो आप लोग देख सकते हैं ना कि कितना ज़बरदस्त का फेस अनलॉक है तो यार रात में मैं कहूँगा नहीं इतना अच्छा वर्क करता अगर आप लोग डार्क में से खोलना चाहेंगे तो नहीं खुल पाएगा फिर आपको पासवर्ड ही डालना पड़ेगा अपना तो उस मामले में ठीक है लेकिन यार मैं फिर कहता हूँ नौ हज़ार के अंदर इससे बढ़िया फ़ोन आपको कहीं नहीं मिलने वाला और अगर आप लोग सोच रहे हैं कोई फ़ोन लेना पबजी चलाने के लिए कोई सा भी गेम चलाने के लिए तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है मीडिया टेक पी सिक्सटी बहुत ही अमेजिंग प्रोसेसर है और बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग ये फ़ोन ले लीजिए बाकी यार आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा फ़ोन बेस्ट लगता है दस हज़ार के अंदर और अगर आप लोगों का रियल बेस्ट फोन है तो एक वीडियो को देख बड़ा सा लाइक एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी किसी वीडियो के अंदर थैंक्स फॉर वॉचिंग